Alô? Quem está falando? O, o Stephanie? Chegar já, né? Está muito quente. Se souber como é então, que Deus tá Deus quente. Então, Deus te abençoe, beleza? Beleza. Cadê você fez? Você fez ele a vai, Ele vai poder. passar, ué, você não pediu para filmar ele chegando? Você que vai tomar conta da entrevista. Sim, senhor, senhor. Beleza? Beleza. Você? Teve um cara lá, não vou, falar, não vou citar o nome, que estava entrevistando o menino. Aí o que aconteceu? Aí passou um carro, porque esses políticos eles não se contentam em fazer a propaganda antes da eleição, Faz ele tem que agradecer tudo. ainda na maior altura. Aí o nosso colega você feio pediu pro cara baixar o som. Que a gente tá pedindo assim, porque a gente tá fazendo uma coisa que é pro Caparaó, que é para todas as cidades, e você aqui atrapalhando esse som. O cara nem de um continuou. Assim, a gente tá tendo muita sorte. Você fez? Resolveu? As fitas, seu senhor, as fitas. Que que é isso da minha coisa? Você não. Não, você não pegou a fita? Não, é. Você falou que ia falar pra ela pegar? O município de Batiba ele foi colonizado por tropeiros. Tropeiro eram as pessoas que nas tropas, nos lombos de animais, né, levavam produtos que eram produzidos no nosso município e traziam produtos de outras cidades que aqui no município não tinham. Né. No ano de 2002, acontecia a Mostra de Desenvolvimento Sustentável do Caparaó, que o consórcio do Caparaó realizava, envolvendo os municípios dessa região. E um grupo de amigos, nós despertamos em realizar no município de Batiba a festa do tropeiro. Então, no ano seguinte, realizamos a primeira edição. Né? Na verdade, um dos maiores baluartes dessa festa do tropeiro foi o Samuel Dias, que foi o maior idealizador desse projeto. Fundamos a AFETROP, que é a Associação da Festa do Tropeiro. É uma associação sem fins lucrativos, não é ligada à prefeitura, não é ligada a grupo político, é uma associação da sociedade de Batiba. E essa associação começou a realizar a festa do tropeiro. Então, em Batiba, hoje, além de realizar a festa do tropeiro, realiza o Festival Sabores da História, que é o maior feijão tropeiro do mundo. Né? Esse feijão tropeiro ele não está catalogado no Guinness por questões de custos. No primeiro ano, a prefeitura tentou catalogar no Guinness, mas um custo muito alto, a prefeitura não tinha condições. Né? Mas todos os dados remetem que ele é o maior feijão tropeiro do mundo. Que surgiu aí o Museu do Tropeiro, né? é o Museu Salomão, que retrata toda essa história, que tem todos os produtos, que tem todos os equipamentos que os, que os tropeiros usavam na época, várias histórias. Foi nesse momento agora que o município foi reconhecido como a capital estadual do tropeiro. Existe uma lei estadual que reconhece Batiba como capital estadual do tropeiro. Então, enfim, a nossa história, a história do município de Batiba, ela não existiria e não existem sem os tropeiros. É, a partir daí começou a explorar educacionalmente o tema tropeiro. Dentro das escolas, as escolas visitando o museu, conhecendo o porquê de tropeiro. Se vocês forem no museu, vocês vão acompanhar a história de depoimento de senhoras, que eram esposas de tropeiros, que eles ficavam talvez aí 100 dias, 120 dias viajando, e elas em casa sozinhas tomando conta dos filhos, esperando o marido voltar com as suas tropas, com aqueles condimentos, com os alimentos. Levava café, trazia carne de boi, carne de porco, levava rapadura, trazia arroz, Levava não sei o que, trazia feijão, era uma troca. Né? Viagem para o Guaçuí talvez durava 20 dias no lombo de um burro aí. 20, 30 dias no lombo de um burro viajando. Né? E a mulher em casa com a criança esperando o marido voltar. Quando voltava era aquela festa, entendeu? E lá tem uma história técnica que foi feita pelos profissionais da U, pelo pessoal né, da área gabaritado, que fala tudo sobre isso. Então a riqueza que vocês vão ganhar, se vocês puderem ir no museu, assim, vai ser sensacional. Hoje também nós temos em Batiba a GETURI, que é a Associação de Gestor Turismo do município, que é formado por empresários do nosso município. Né? E aí você pode visitar várias propriedades que estão explorando o turismo rural. Isso também foi um processo que iniciou lá em 2002 com cama e café, que a gente teve um treinamento aqui no município, de hospedagem rural e tudo mais. Tem aí na Mata da Onça, que é um espaço que pode fazer retiros, pousadas. Né? Então... Esse grupo, gestor de turismo de Batiba, criaram também a caminhada, caminhada do tropeiro. Então, todo ano tem a caminhada dos tropeiros. Essa caminhada passa por onde? Ela passa nos caminhos que os tropeiros vivenciaram. Cada caminhada é um caminho diferente. 
passa no caminho, para no lugar, toma um café, para em outro, almoça, para em outro. Os tropeiros vão acompanhando, conta caso, como é que era na época. Chácara 3G. É. Restaurante Chácara 3G. É Vocês podem descer. É, o neto dele, o de Milso. <risos> Lá tem uma. uma um, estão construindo um memorial de Ico Ribeiro. Aqui. Como é que é o negócio mesmo? Estou fazendo? 3G? Para com mais. Para, se eu tivesse. entendeu? Para pedir alguém para poder vir aqui abrir o museu para a gente conseguir concluir o nosso documentário aqui na cidade de Batiba. Porque aparece o tropeiro lá atrás, tá vendo? Hum. O senhor é daqui? Você veio só ver o museu também? É. Estamos aguardando ver se alguém vem abrir aqui para gente. Só de onde? Do Rio. Tem parente aqui? Não, não, tô aqui a trabalho. O F-Série tá na estrada, estamos rodando em região do Caparaó, falando das coisas. Dá um folder pra ele. Não, não, estamos desperdiçando. E já começa a primeira... Mais um episódio. Aqui em estrada, a gente vai colocar assim. Edmilson. 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 Aí ele. Opa, boa tarde. Queria... Prazer, Prazer, Stephanie. Deus. Tudo bem, Stephanie? Eu que falei com você lá no, ah, tá. no telefone. Onde que a gente pode Vamos chegar pra cá. Poder? Pode é? ver. Hum, pode? Vamos lá. Vamos começar? Então, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Admilson Ribeiro. E o senhor é neto do senhor? Sou neto do tropeiro Leopoldino Ribeiro da Silva. É conhecido como Dico Ribeiro. Aí você pode falar um pouco da história do seu Dico, um pouco do tropeirismo aqui pra gente na região? O meu avô, ele, ele foi um dos é, tropeiros pioneiros aqui dessa cidade. Essa região aqui onde a gente está morando é, foi praticamente desbravada por ele na época. Né? E durante o longo da sua vida de 96 anos, é, no início da sua vida, foi uma vida muito sofrida. E ele começou a tanto comercializar animais, burros e mulas, como também utilizava da tropa para fazer comércio é, de mercadorias, né, transporte de mercadorias. Eles iam muito para a região de Guaçuí, levando é, carne de porco, gordura de porco e traziam de lá querosene, e traziam açúcar, traziam sal, que era coisa que não encontrava aqui. Então meu avô veio falecer agora há quatro anos atrás. Mas na época ele ainda montava cavalo, com 96 anos, e foi considerado o tropeiro mais antigo de Batiba. E o tropeiro foi a motivação para nós estarmos fazendo investimento. Hoje funciona aqui é, uma pousada, funciona também um restaurante tropeiro, é, só comida típica mesmo do tropeiro. E a gente tem visto assim, que devagar essa... Essa cultura tropeira tem trazido é, para o município de Batiba, principalmente, uma nova fonte de renda, né, uma nova fonte de emprego. E a gente está acreditando muito, muito mesmo, que vai dar tudo certo. Ao longo da, da, dos anos, a juventude, a criançada de hoje já não tem mais contato com isso. E, então veio a ideia da gente construir um memorial né, tropeiro e ali a gente pretende colocar algumas tralhas dele, é, engenho, taxa de fazer rapadura e onde eu pretendo ali contar um pouco da história do meu avô e ter ali alguns pertences antigos que já não se vê mais é, facilmente, tem gente que nem conhece. A carne, da, a carne de lata é muito boa, ela, ela assim, é muito saborosa né? e e o tropeiro utilizava porque ele conseguia levar né, essa, nas suas tralhas, na sua tropa, ele conseguia levar a sua cozinha e tendo esse tipo de coisa, o tocinho, 
né, que eles usavam muito, é, o feijão tropeiro em si, o feijão com farinha, né, a carne de sol também que eles usavam, e a gente tem, sempre tem isso aqui no restaurante. A cada dia que passa a gente descobre que o tropeiro é uma das, da, foi uma das peças vitais para o Brasil né, e que começou a ser esquecido. Né, então esse resgate aí é, é importante, é, como eu disse, além de valorização cultural, também traz fonte de renda, né? E hoje, né, com esse cunho ambiental muito forte, a gente também está trabalhando outro novo tropeiro, né? Com, com visão de, de preservação ambiental também. Então é para a gente assim uma alegria muito grande estar participando desse momento, um momento de, de resgate, né? De reavivamento dessa cultura. Você falou também que era mais uma questão familiar. As pessoas geralmente compõem a tropa, eram da mesma família ou juntavam... No caso do meu avô, era, geralmente eram familiares. No caso do meu avô, meu avô teve 15 filhos. Né? Ah, então sim. era uma tropa de filhos. Valeu, Valeu, Vocês perderam, gente, de filmar um museu lá, tinha um monte de coisa. Pergunta o Todd. É, tinha bastante coisa interessante lá, é. ah, que era necessário filmar, pegar nos frames. Para de falar aí, porque não tem que ir embora. Na hora que a gente terminou de falar, a gente pegou, levantou e saiu. Tá todo mundo de pronto. O maior problema ali foi do, do cara que funciona. Não, né? vocês têm que respeitar cada um ter a sua, sua função. É esse negócio, não. Liguei, vem, pronto. Infelizmente, é, nós temos um, um dia só para cada cidade. Então a gente não pode ficar só pegando em coisa. Tudo bem, é importante o depoimento dele, é. Só que era muito mais importante a questão de captação de imagem lá no, no, no museu. Eu não esperava ver. Gente, tinha um berço lá. Só que é muito. Nossa, aquele berço, cara. O berço o cara do Rio lá. Aí, e, e a foto do berço não ficou tão boa, porque estava muito escuro, gente. Estava. Nossa, horrível. Não, se quiser, eu pego, como a gente vai lá, pô, na. Vai, vai segunda-feira de manhã. Não, já era. 